。哇，这里来了一条大石斑鱼啊，看起来应该是要十来斤的，发财了，发财了！ Hello， 大家好，我是拿岛彪哥，现在是准备过去拉我们这一趟外海放排钩的第三处地方。前面两处的排钩总共上的是六条海虹帮，就看这第三处的排钩能不能也来几条这种海虹帮了。毕竟全都是放在礁石区的位置啊，就看能不能来多一些石斑类的吧。而且外海这边也是没有大黄鱼的，所以也就是要靠捕多一些大条的鱼货或者大石斑、大红帮之类的才值钱。这个浮漂拉了一次没拉上来，要重新再拉一次。所以说，大家伙的配合还是非常的重要的，船速又不能太快，人又不能太慢。好了，现在就开始拉今天的第三处排钩了。今天的天气也是特别的晴朗，而且没有太阳出来晒，气温是非常的舒适。虽然海面上有点雾气，但对我们没有什么影响。好了，现在小船锚拉上来了，正式开始拉排钩。前面两处排钩的鱼货加起来虽然不算多，但是总共有六条海虹帮就相当的丰收了。先来一条十九公，又一条十九公，慢慢的飘上来了，看起来比较小条。本来就不是十九公的旺季啊，所以都是偏瘦的。上来一条黄鸡哦，而且这条黄鸡看起来是挺大条的。今天的第四条黄鸡，外海的黄鸡要比近海捕到的黄鸡要大条一些，而且也要肥一些。好像鱼钩是有点挂底了，好难拉上来。虽然不是十九公的旺季，但是十九公确实挺多的。今天都有好几个海星过来咬我们的鱼钩了，这样子的十九公就属于算是比较大条的了。其实现在十九公的数量比较少，所以价格也是比较好卖。如果不按大小一起去的话，一斤应该有个五十块钱左右。来了一条鹰鳜鱼啊，也是今天的第一条鹰鳜鱼。好像挺久没有遇到鹰鳜鱼了，现在什么价格也不知道。平常的话，一斤也是有个三十来块钱。哇、哦，这里来了一条大石斑鱼啊，看起来应该是要十来斤的，发财了，发财了！好久没有遇到这么大的石斑鱼啊，这条应该是一种青斑吧，还是龙胆石斑啊？应该也不是珍珠龙胆石斑吧，像青斑多一些啊。如果是青斑的话，一斤也是有个三四十块钱吧。如果是龙胆石斑的话，这一斤应该有个五十块钱左右。如果是龙胆石斑的话，一斤也是四十几块钱。这条石斑长得个三不像的样子，我也不知道是什么石斑，认不出来呀。反正不是海虹斑就是了。如果这条是海虹斑，那我这真,真的是发财了呀。如果是最差的石斑，一斤三十块钱左右，这条也是十几斤啊，至少也能值个好几百了吧。不过这一条的活力看起来不是很好哦。千万不能挂掉啊！石斑鱼挂掉了就不怎么值钱了。现在的海面望上去就跟湖面一样安静得很。来了一条白腊鱼哦，看来石斑鱼带来的好运啊，开始上大货了呀！前面上的也都是以十九公为主啊，然后拉完这条大石斑之后，就准备开始上大货了。这里是来了一条鳐鱼哦。鳐鱼的话，我们这边是叫做天星鱼，这一种不是魔鬼鱼，我就说是石斑鱼带来了好运吧。这边又来一条大货，白腊鱼，白腊一斤也是四十块钱左右，连拉上来的十九公都要大条一些呢。看吧，这一条就要比前面那些十九公都要大条一些，这样子已经算是很大了，再大也大不到哪里去了。哟，这一条红彤彤的是海虹斑吗？看起来还是挺像的哦。原来是一条芝麻斑啊，并不是海虹斑。远远的看去是真的像呀。即使不是海虹斑，同样的也是要给它放一下气压呢。只要是石斑类的上来，都要给它放一下气压。即使是十九公上来，它也是会胀气的。这一处排钩也就只有两筐的排钩而已，所以这一处已经是拉了一筐多的排钩，应该也是接近尾声了。不过也算是挺不错了，上来一条十几斤的这个大石斑，运气还行。这一处排钩是以这种大条的十九公为主啊，看一下这一条也是挺大条的，且也是上来了有几条大货吧，就看最后面的这一段排钩能不能来一条这个大红斑吧，希望是有吧。毕竟我们最近不管是放排钩还是放网的运气都是挺好的呢，希望一整年的运气都挺好。
海虹帮没有了，上来啊，石油公倒是真的来了挺多条的了。来了来了呀，再来一条海虹帮，看来我的祈祷是有用的。这一条是海虹帮，不是芝麻帮了。这也是今天的第七条海虹帮了。这样子，今天的前三处排沟，每一处都有海虹帮上来啊，至少都有一条。第一处是有两条，第二处是有四条，然后这一处再来一条，而且这一处还上来了一条大石帮呢。这一条海虹帮的活力就挺不错。这里还连续来了两条这个十九宫哦，煮汤的佳品啊！把它两面煎一下，然后煮成汤，绝对是奶白似的。好的，然后这一处排沟也就是拉完了，收获算还行，有一条大石帮，再加一条海虹帮，两三条大货，好吧。然后这处排沟的视频就先分享到这里，下一处排沟的视频下期再分享给大家看。我是南澳导标哥，喜欢我视频的也记得给我点点关注哦，谢谢大家。